тіло – це незамінний засіб для митця. Воно буває туалетне чи господарське, у твердому вигляді чи рідке. Буває ароматизоване, а може бути і зовсім без запаху. Привіт! З вами Таїсія Басагіна. Я, наприклад, люблю мити руки рідким милом. І сьогодні мій сюжет саме про такий вид цього засобу гігієни. Питання чистоти і гігієни цікавили людей задовго до появи такого мила, до якого ми звикли зараз. У той час древні люди для митця та прання озігу використовували дари природи – попіл, глину, пемзу, бобове борошно, ячмінну закваску, соки рослин, оливкову олію та багато іншого. Історикам відомо, що скіфські жінки робили миючий порошок з деревини кипариса та кедра, а потім змішували його з водою і ладаном. Отриманою ніжною мазю, що мала тонкий аромат, вони натирали все тіло. Потім видаляли розчин з крепками, і їхня шкіра ставала чистою і гладкою. А сучасна історія рідкого мила почалась у 1970-ті роки жив собі такий Роберт Тейлор. І винайшов він перше у світі рідке мило. Те саме, що ми зараз використовуємо і вдома, і в офісах, в кафе та ресторанах. Тейлор відразу зрозумів, що це крутий винахід, на якому можна багато заробити. Він вирішив вкласти все що має в цей бізнес. Але була одна проблема. Запатентувати свій винахід Роберт не міг, а значить, дуже швидко могла утворитися конкуренція. Було безліч великих заводів, які при перших ознаках того, що його продукт заробляє, тут же б налагодили власне виробництво і витіснили б його з ринку. Що робити? В такій ситуації Роберт пішов на ризик і хитрість. У США у той час було лише два заводи, які випускали маленькі пластикові дозатори. Так називаються помпочки, на які ви натискаєте, щоб з баночки вам на руку впала порція рідкого мила. Роберт зробив у них настільки велике замовлення, що кілька років заводи працювали лише над випуском таких дозаторів. Це допомогло Тейлору усунути конкуренцію і продати дуже багато свого рідкого мила. Підприємці здавна усвідомили, що бути чистим і охайним – природне бажання людини. Потрібно було тільки переконати споживачів, щоби з мила цивілізованим людям просто не обійтися. Тривалий час компанії, що продавали рідке мило, поширювали думку, що воно гігієнічніше. Ідея в тому, що на бруску твердого мила можуть бути бактерії які перенесуться на руки. Люди, що мають схильність до алергій, частіше обирають тверде мило. Рідке мило зазвичай містять ароматизатори та бардники. Саме вони викликають алергії. Але все індивідуально. Алергію можуть викликати і досить поширені натуральні продукти, такі як цитрусові, мед, горіхи і взагалі будь-що. Рідке мило видаляє вологу зі шкіри та залишає її сухою після використання. Також рідке мило дає більш рясну піну. І хоч за показником гігієнічності рідке мило виявилося кращим. Багато людей продовжують користуватися твердим милом, оскільки це вже питання особистих вподобань. При цьому варто пам'ятати, що обидва види мийних Засобів мають як переваги, так і недоліки. Яке б мило вони обрали, тверде чи рідке, зверніть увагу на його натуральність, бо це безпечно для вас. 
а рідке мило має безліч переваг. Його зручно дозувати, не розмокає та має приємний запах. З вами була Таїсія Басаргіна. Мийте руки з милом і обирайте його правильно. Па-па!